Willkommen bei der Lake Show mit mir, Florian Strelitz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen einmal auf die hohen Zoll an. Oder wie die Queen auch sagen würde, also ich persönlich halte ja die hohen Zollern nicht für echten Adel, wie wir es die Windsor sind, sondern die hohen Zollern sind nur Teil des heutigen sogenannten niederen Pöbeladels. Denn im Gegensatz zu richtigen Königinnen und Kaisern haben sie weder Schlösser noch eine gefüllte Truhe aus den guten Zeiten oder gar ein Volk, über das sie regieren könnten. Nun könnte man natürlich anmerken, dass auch ich als Queen nicht das Sagen habe, aber wessen sich schmückt wohl das Geld meiner Untertanen? Das von Boris oder nicht doch eher seit über 50 Jahren mein Gesicht? Und dank meiner Social Media begeisterten Kinder, nicht Andrew, erreichen wir heute mehr Menschen als Königshaus denn je. Und dank der genetisch nicht weiter geklärten Elffinger, die wir haben, können wir sogar 10% schneller tippen als alle anderen Menschen hier in Europa. So geht Adel 2.0. Aber was können die Hohenzollern denn bitte schön schon vorweisen? Nicht viel. Wenn einer meiner Enkel heiratet, dann wird das in die ganze Welt übertragen. Wenn aber einer bei den Hohenzollern heiratet, dann wird bestenfalls nur das gleiche Genmaterial übertragen. Okay, bei uns mit Andrew auch, aber der zählt einfach nicht. Die Monarchie hatte viele Vorteile. Zumindest für diejenigen, die den König oder Kaiser stellten. Nicht ganz so lol war es dann für deren Untertanen. Da aber Instagram damals noch nicht die Hashtags eingeführt hatte, konnten sich diese auch viel weniger beschweren als heute. Und die, die überhaupt damals lesen konnten, saßen beim Köpfen dann eh meistens in der ersten Reihe unter dem Ball. Unser letzter Kaiser, den es in Deutschland gab, war leider gezwungen nach einer schmachvollen Niederlage schlussendlich dann doch abzudanken. Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer hatten die Ermittler aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Es geht um dubiose Geldflüsse. Der damalige Chef des WM-Organisationskomitees Beckenbauer erhielt 2002 umgerechnet rund 6,7 Millionen Euro vom Unternehmer Louis Dreyfus. Das Geld ging dann über Umwege weiter an den damaligen FIFA-Funktionär Bin Hammam. Zu welchem Zweck? Bis heute unklar. 2005 floss die gleiche Summe zurück an Louis Dreyfus. Allerdings kam es nicht von Bin Hammam, sondern vom DFB. Der überwies rund 6,7 Millionen Euro an die FIFA, die das Geld sofort weiterleitete. Die Beschuldigten weisen die Anklage zurück. Materiell kann ich nur wiederholen, dass die erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind, so Wolfgang Niersbach. Und so verschwand der letzte deutsche Kaiser, Franz Beckenbauer, gebrochen von der Bühne. Zum Glück aber nicht in Armut. Außer in Armut im Bereich von Ethik, Moral und zu anderem zwischenmenschlichen Zeugs. Ein Schicksal, das der andere, letzte deutsche Kaiser, nämlich Wilhelm II., auch erlebte. Dabei ist die Geschichte der Hohenzollern auch eine Geschichte voller Missverständnisse, zumindest auf Seiten der Hohenzollern. Die Monarchie war die Staatsform Nummer eins für viele, viele Jahrhunderte in Europa seit dem Mittelalter. Und das Geschlecht der Hohenzollern war dabei nicht nur mittendrin, sondern fast 1000 Jahre ständig dabei. Sofern der Hohenzollern zur Erhaltung der Blutlinie denn bereit war, auch innerhalb der eigenen Familie zu heiraten. Als dann die Hohenzollern das erste Mal die verbotene Liebe zwischen Cersei und Jamie Lannister bei Game of Thrones sahen und wir alle dachten, boah, wie krass, hatte ein Hohenzollern dafür nur ein müdes Lächeln übrig und drei nach oben gerichtete Daumen. Dabei war der brandenburg-preußische Teil der Hohenzollern deren bekanntester Adelszweig und machte sich vor allem als Kurfürsten von Preußen einen Namen, wie zum Beispiel mit Friedrich dem Großen. Nur Deutschland bestand im Mittelalter über viele Jahrhunderte nicht aus einer homogenen Staatsmasse, sondern aus hunderten heterogenen Fürstentümern. Dies sollte sich dann nach dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges von 1871 ändern und Deutschland, so wie wir es ungefähr heute kennen, entstand. Und weil man eben einen König oder Kaiser oder Imperator dafür brauchte, entschied man sich für einen Hohenzollern aus Preußen, nämlich Wilhelm I. Klar, Bayern schickte damals seinen Kandidaten per Bretagne ins Rennen, aber der war selbst für bayerische Verhältnisse echt zu böse. Immerhin konnte er später dann in der CSU-Karriere machen. Die Regentschaft der Hohenzollern endete jedoch 1918, nachdem das deutsche Sommermärchen, nämlich der Erste Weltkrieg, vom Sohn von Wilhelm I., in einer Niederlage für Deutschland endete. Vom Reichstag aus ruft Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die Republik aus. Ja. 
Kaiser Wilhelm II. hat abgedankt und zieht sich ins Exil in den Niederlanden zurück. In Dorn leistet er sich ein Wasserschloss und schottet sich von der Außenwelt ab. Die Siegermächte wollen ihn als Kriegsverbrecher vor Gericht stellen, doch die niederländische Regierung verweigert die Auslieferung. Wilhelm kann sich mit der Abschaffung der Monarchie nicht abfinden. Bis zu seinem Tod im Jahr 1941. Aber das ist auch irgendwie nett von Niederlanden, der Person, die einen Weltkrieg angezettelt hatte und verantwortlich war für Millionen Tote, nun Asyl zu gewähren. Und das nicht etwa in einer heruntergekommenen Flüchtlingsunterkunft, sondern wie es sich für einen König AD gehört in Saus und Braus. Und trotzdem fand Wilhelm II. das total unloyal. Wie übrigens auch viele andere ehemalige Regenten wie Idi Amin oder Jean Bedel Bocassa, die das selber lebten, nachdem sie aus ihrem Palast gejagt wurden, aber dann im Exil ein Bändchen um das Handgelenk bekamen, das ihnen ein All-Inclusive-Luxusleben dort garantierte. Nur fair angesichts von Millionen Toten, die alle drei verursacht hatten. Hätte das Adolf Hitler 1945 schon gewusst, er hätte bestimmt irgendwo einen Scheich gefunden, der ihn in einer Karken 21 zimmer Kaschemme hätte wohnen lassen. Und nicht, wie dann in Wirklichkeit, in einer Holzhütte in Argentinien nur mit einem Lama als Zimmergenossen. Die beiden waren weitaus mehr als nur einfache Freunde. Aber das bringt uns wieder zurück zu den hohen Zollern und weshalb wir überhaupt heute über sie reden. Denn die Abdankung von Wilhelm II. bedeutete auch, dass damals in der Weimarer Republik sein Vermögen beschlagnahmt wurde. Trotzdem bekam die Hohenzollern einen Teil der Schüsse später wieder und eine Entschädigung von damals 15 Millionen Mark. Nur ist ihnen das auch heute noch definitiv zu wenig. Deshalb fordern die Hohenzollern mit ihrem Familienchef Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der hier gehört hat, wie viel du so im Monat verdienst, gerade Wiedergutmachung für die Enteignung des Besitzes der Hohenzollern in der DDR. Allerdings gibt es da ein kleines Problemchen. Also nicht nur, dass sein ur ur, -Ur -Opa Wilhelm II. wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden sollte, sondern wegen dessen Sohnes Wilhelm. Weiterhin unheimlich viel Kreativität bei der Namensauswahl. Und das ist ein ziemlich fettes Problemchen. In der Weimarer Republik wurden den Hohenzollern Landgüter, Schlösser wie Sizilienhof und bedeutende Kunstwerke zugesprochen. 1945 wurden sie von den Sowjets als Kriegsverbrecher eingestuft und enteignet. Um diese Objekte geht es bei dem Streit im Wesentlichen. Tatsächlich ist die Rolle der Hohenzollern zu Weimarer Zeiten alles andere als ruhmreich. August Wilhelm war Partei- und SA-Mitglied, ein glühender Verehrer Hitlers. Kronprinz Wilhelm trat der NSDAP zwar nicht bei, rief aber zur Wahl Hitlers auf und brüstete sich, ihm zwei Millionen Stimmen gebracht zu haben. So denken viele Historiker, die Hohenzollern aber bestreiten das. Aus gutem Grund. Denn wer dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, hat seit 1994 keinen gesetzlichen Anspruch auf Entschädigung. Wir sollten das alles einfach hier mal gegeneinander aufrechnen. Dann sehen wir ja, wer jetzt wirklich Recht hat. Auf der einen Seite haben wir Kunstgegenstände, die bestimmt ein Hohenzollern selber gemalt hat. Woher sollen die denn sonst kommen? Etwa als Beute aus Eroberungen und Kriegen? <lacht> Niemals. Dann haben wir kleinere Fehltritte im Dritten Reich, aber hatten wir nicht alle so einen Onkel oder Großvater oder Vater? Nein, hatten wir nicht, denn wir waren ja keine Hohenzollern. Auf der anderen Seite Hungersnöte und die Untertanen durften für die Kriege der Hohenzollern sterben. Aber auch nur ein paar Jahrhunderte lang. Wie viele Tote kommen da höchstens zusammen? Ein paar Millionen bestenfalls. Macht in der Summe das eigentlich wir als die legitimen Nachfahren der Menschen, die die Herrschaft der Hohenzollern überlebt haben, jetzt entschädigt werden müssten. Und zwar von den Hohenzollern und nicht andersherum. Also fassen wir einmal zusammen. Die Hohenzollern haben ihren Wohlstand nicht mit ihren eigenen Händen erschaffen, sondern nur auf Kosten ihrer Untertanen. Hunderte Jahre lang. Die Nachfahren von Wilhelm II. waren den Nazis eben nicht nur etwas zugeneigt, sondern haben diese unterstützt. Klar kann man das nun schön reden, denn vielleicht hat der Aufruf von Wilhelm auch verhindert, dass ansonsten drei Millionen Stimmen zusammenkommen wären. Vielleicht war das Posieren in der SA-Uniform auch nur aus Versehen. Wer kennt denn das nicht, wenn einem Morgensdiener den falschen Kram hinlegen zum Anziehen 
und man abends dann merkt, ups, es ist A-Klamotten. Prinz Harry kennt das ja schon. Nur was wiegt schlimmer? Wie man an seine Besitztümer gekommen ist oder warum diese einem weggenommen wurden? Aber jetzt selber abgedankt zu haben und dafür auch noch ein weiteres Mal belohnt zu werden, sind wir jetzt hier bei Siemens? Wenn ja, dann sollten die Hohenzollern unbedingt Wolfgang Niersbach als Pressesprecher einstellen, denn der kann am Ende zu allen angeblichen Vorwürfen immer sagen, dass die erhobenen Vorwürfe völlig haltlos sind. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe noch keinen der Hohenzollern, egal aus welchem Zweig, bei den hiesigen Tafeln gesehen, weil es ihnen so schlecht ging. Jedoch als Abonnent der Adel Today sehe ich immer wieder die erschreckenden Bilder von den Hohenzollern, wie sie geradezu gezwungen werden, mindestens fünfmal die Woche zu den Tafeln der Adligen, also den sogenannten Tafelrunden, gehen zu müssen, um sich dort mit dem Allernötigsten eindecken zu können. Und das heißt auch, dass man mal nicht den Kaviar dort in die Elf Finger kriegen kann, sondern nur mit den widerlichen Resten vom Koberind Vorlieb nehmen muss. Oder gar nur wenige hundert Kilo Dodo-Fleisch. Ab und zu steht dann wenigstens noch ein übrig gebliebener Butler herum. Nur so ist der Schmerz des eigenen Abdankens vor über 100 Jahren und fast 1000 Jahre blutiges Herrschen über die Menschen überhaupt noch zu ertragen. Verständlich. Wer von uns kennt diesen Schmerz denn nicht? Das war's wieder von der Show für heute. Aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen. 